ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது டிஎன்பிசி குரூப் ஃபோருக்கான ஆன்வல் பிளானர் ரிலீஸ் பண்ணாங்களே அந்த ஆன்வல் பிளானர் ரிலீஸ் பண்ணதன் அடிப்படையில் ஜனவரி மாதத்தில் நோட்டிஃபிகேஷன் ரிலீஸ் பண்ணி ஜூன் மாதத்தில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு எக்ஸாம் வரப்போகுது அப்படின்ற மாதிரி அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதுக்கான ஒரு ஸ்டடி பிளான் அதுக்கான ஒரு டெஸ்ட் பிளான் எல்லாத்தையும் நம்ம யூடியூப்பில் போன டிஎன்பிசி குரூப் ஃபோருக்கு போன டிஎன்பிசி குரூப் டூக்கு எப்படி நம்ம ஃப்ரீயாக வந்து ப்ரொவைட் பண்ணமோ அதே மாதிரி ப்ரொவைட் பண்ண போகிறோம் முழுக்க முழுக்க கிளாஸஸும் இருக்க போது அதே மாதிரி வந்து உங்களுக்கு டெஸ்ட் பிளானு ஃப்ரீ டெஸ்ட் அதுக்கான ஆன்சர் கீஸ் எல்லாமே இருக்க போது அதுக்கான ஒரு பிளான் தான் இது என்னென்ன சப்ஜெக்ட்ஸ் மொத்தமாக இருக்குது அந்த சப்ஜெக்ட்ஸை எப்படி படிக்கணும் எடுத்தோடனே இத்தனை ஒரு இவ்வளோ புக் இருக்கே இவ்வளோ புக்கில் எதை எடுத்து படிக்கிறதுன்னு சொல்லி ஒரு குழப்பத்தில் இருப்பீங்க அந்த குழப்பமே ஒரு பயமாக மாறும் அந்த பயம் வந்து ஒரு நம்பிக்கையை வந்து உங்களுக்கு குறைச்சி விட்ரும் ஸோ எல்லாத்தையும் போக்கி உங்கள் நம்பிக்கையை ஒரு ஒரு ஸ்டெப் ஹகேடாக வைக்கிறதுக்கு தான் அந்த ஒரு வீடியோ இருக்கும் அப்படின்றத நம்புகிறேன் ஸோ ஃபுல்லாக பார்த்துக்கோங்க ஸோ நீங்கள் போர்டில் பார்க்குறது ஃபுல்லாக தான் டிஎன்பிசி குரூப் ஃபோர் ஃபஸ்ட்டு இவ்வளோ தான் ஃபஸ்ட்டு இவ்வளோ தான்றது ஃபஸ்ட் மைண்ட் செட் பண்ணுங்கள் இவ்வளோ இருக்குன்னு நினைக்காதீங்க ஃபஸ்ட்டு இவ்வளோ தான் இருக்குது அந்த இவ்வளோ இருக்கக்கூடிய சப்ஜெக்ட்டுக்கு நம்ம என்னென்ன செய்யணும் எல்லாமே ரொம்ப கஷ்டமான சப்ஜெக்டாக அப்படின்னா கிடையாது எல்லாமே நம்ம ஆறாவது நான் சின்ன வயசுலேயே நம்ம படித்த எல்லாமே வந்து நம்ம படித்த ஒரு சப்ஜெக்ட்ஸ் தான் அதனால் ஈஸியாக நம்ம திருப்பி ஈஸியாக நம்ம ரீகலெக்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்றத உணர்ந்துட்டு இந்த வீடியோ பாருங்கள் ஸோ மொத்தம் பாருங்கள் மொத்தம் டூ ஹண்ட்ரட் கொஷின்ஸ் ஃப்ரெஷராக இருக்கட்டும் ஆல்ரெடி படித்தவங்களாக இருக்கட்டும் அல்லது ஹவுஸ் ஒய்ஃபாக இருக்கட்டும் அல்லது வேலைக்கு போய்ட்டு இருக்கட்டும் யாராக யாராக இருக்கட்டும் இந்த வீடியோ நல்லா பாருங்கள் ஸோ மொத்தம் டூ ஹண்ட்ரட் கொஷின்ஸ் அதை டீம் த்ரீ ஹண்ட்ரட் மார்க்காக கண்டக்ட் பண்ண போகிறாங்க இது பேசிக்காக வச்சுக்கோங்க அந்த டூ ஹண்ட்ரட் கொஷின்ஸில் ஹண்ட்ரட் கொஷின்ஸ் ஃபார் தமிழ் ஹண்ட்ரட் கொஷின்ஸ் ஃபார் ஜிகே அந்த ஜிகேலையும் செவன்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் ஃபார் இந்த மாதிரி சப்ஜெக்ட் அதாவது வந்து தியரி சப்ஜெக்ட் ஒரு செவன்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் மேக்ஸுக்கு வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சப்ஜெக்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மார்க்கு தியரிக்கு வந்து செவன்டி ஃபைவ் மார்க்கு ஸோ அப்போ மொத்தம் தமிழுக்கு நூறு கொஸ்டின் மேக்ஸுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் ஜிகேக்கு தியரிக்கு ஒரு செவன்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் இவ்வளோ தான் ஃபஸ்ட்டு இவ்வளோ மைண்ட் செட் பண்ணுங்கள் ஸோ அதுக்கு என்னென்ன சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ தமிழில் பாருங்கள் தமிழ் என்னென்ன படிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு பேசிக்காக சொல்லிக்கிறோம் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க தமிழுக்கு என்ன படிக்கணும் பாருங்கள் ஒரே நேரம் இருக்கும் அடுத்து போய் இலக்கணம் இருக்கும் அடுத்து இலக்கியம் இருக்கும் ஸோ ஸ்கூல் புக்கு சிக்ஸ்த்துலேருந்து டுவெல்த் வரையும் என்னென்னலாம் சப்ஜெக்ட்குள்ளே வருதோ மேக்ஸிமம் எல்லாத்தையும் அட்ட டு அட்டை நீங்கள் ஃபுல்லாக படிக்கணும் ஸோ டாப் டு பட்டம் ஸ்கூல் புக்கை நீங்கள் படிச்சிங்கனாலே நூறு கொஷினுக்கு கிட்டத்தட்ட தொண்ணூற்றி ஏழு கொஷின்ஸ் வந்து நம்ம ஆன்சர் பண்ணலாம் மீதி மூணு கொஷின்ஸ் கொஞ்சம் அவுட் சைட்லேருந்து கொஞ்சம் நம்ம ஒரு ஒரு புரிதல் தன்மையில் ஒரு மூணு கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க ஸோ அப்போ ஸ்கூல் புக்கு மட்டுமே நீங்கள் லைன் பை லைனாக ஃபுல்லாக படிச்சு வச்சிருந்தீங்கன்னா உங்களால் நூறு நூறு கொஷனுக்கு தொண்ணூற்றி ஏழு கொஷின்ஸ் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ண முடியும் நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஸோ தமிழ் தானே தமிழ் தான் நமக்கு தெரியுமே அதெல்லாம் அப்புறம் படிச்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஜிகே படிக்க ஆரம்பம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த தப்பு எடுக்காதீங்க ஏன் அப்படின்னா நம்ம மனநிலை என்ன சொல்லும் அப்படின்னா நம்ம இரநூறு கொஷினுக்கு நம்ம எவ்வளோ கொஷின் நம்ம தயார் ஆயிருக்கும் இப்போ வரையும் நம்ம எவ்வளோ தயாராக இருக்கும் அந்த தயாரான அந்த ஒரு மனநிலை தான் நம்மளை ஒரு பூஸ்டப் கிரியேட் பண்ணி நம்மளை அடுத்த லெவலில் இன்னொரு சப்ஜெக்டை படிக்க வைக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம தமிழை ஃபுல்லாக நம்ம படிச்சு முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னாலே கிட்டத்தட்ட நமக்கு நூறு கொஷின் நம்ம தயாராக இருக்கும் அப்போ இன்னும் நூறு கொஷின் தான் தயாராகணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் ஏற்படும் அந்த எண்ணம் வந்து நம்மளை அடுத்த லெவலில் நம்மளை ஊந்தி தள்ளும் ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலான்னா மேக்ஸ் இருக்குது ஸோ மேக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஜிகே ஓகேங்களா ஸோ தமிழில் பார்த்தீங்கன்னா உரைநடை இலக்கணம் இலக்கியம் மேக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்டிடியூட் ரீசனிங் அந்த ரீசனிங்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா டயக்ராம்ஸ் பேஸ் பண்ணி வரும் அதே மாதிரி வந்து லாஜிக்ஸ் பேஸ் பண்ணி வரும் ஸோ இவ்வளோ இதில் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் இந்த ஆப்டிடியூடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து டாபிக் நல்லா படிச்சுட்டா போதும் ஒரு பத்து டாபிக்கு அந்த எல்லா டாப்பிக்குமே வந்து ரொம்ப பேசிக்காக தான் கேட்குறாங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இதுதான் வந்து மேக்ஸ் அதே மாதிரி ஜிகே பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் ஹிஸ்ட்ரி படிக்கணும் அடுத்து ஐஎன்எம் அடுத்து வந்து பாலிட்டி அடுத்து யூனிட் எயிட் யூனிட் நைன் எக்கனாமிக்ஸ் ஜாகிரஃபி சயின்ஸ் இந்த ஆர்டர்லேயே படிக்கணும் கடைசியாக ஜிகே ஸோ கடைசியாக வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் படிச்சுக்கணும் ஸோ படிச்சிட்டோம் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட நம்ம இரநூறு கொஷனுக்கு நம்ம தயாராகிடுவோம் இரநூறு கொஷின் தயாராகிட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நூற்றி எண்பது கொஷின் மேலே நம்ம பண்ணோம்னா கன்ஃபார்ம் ஜாப் அது நூற்றி எண்பதுக்கு மேலே தான் எடுக்கணுமா அப்படின்னா கிடையாது அந்த கொஷினோட டஃப்னஸ் லெவலை பொ
படிச்சு படிங்க அண்டர்லைன் பண்ணுங்க அல்லது நீங்கள் ரொம்ப ஸ்பீடான ஒரு ஒரு பர்சன் வந்தீங்கன்னா அதை படித்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நோட்ஸ் எடுங்க அடுத்த நாள் அதை உட்காந்து லைட்டாக படித்து மனப்பாடம் பண்ணுங்கள் ஃபுல்லாக படித்து மனப்பாடம் பண்ணும் அப்படியே அப்படியே என்ன சொல்கிறது அப்படியே ஃபுல்லாக எல்லாத்தையும் மைண்டில் ஏற்றுமானா கிடையாது ஏன்னா எக்ஸாமில் கொஷினில் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் நமக்கு இந்த கொஷினுக்கு ஆன்சர் பண்ணக்கூடிய ஓரளவுக்கு நம்மளுக்கு நமக்கான ஒரு ஒரு இன்புட்ஸ் உள்ளே இருந்தாலே போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த நாலு ஆப்ஷனில் எதுவும் ஆன்சர்ன்றதை நம்மளால் டிக் பண்ண முடியும் அதனால் ஃபுல்லாக உட்காந்து ஒரு இயல் ஒன்று எடுத்து பத்து நாள் உட்காந்து அதே படித்து மனப்பாடம் பண்ணிகிட்டு இருக்காதீங்க அது யூஸ்லெஸ் ஃபார் திஸ் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ படிங்க அண்டர்லைன் பண்ணுங்கள் அதை ஓரளவுக்கு மை மைண்டில் ஏற்றி உள்ளே கொண்டு போங்க ஃபுல்லாக அப்படி அட்ட டு அட்டை அப்படியே ஃபுல்லாக மைண்டுக்குள்ளே பூ பூத்து பூத்து வைக்க முடியாது அது யாராலையும் முடியாது ஸோ அப்படி படிக்காதீங்க ஸோ ஓரளவுக்கு படித்து மைண்டுக்குள்ளே ஏற்றிக்கிங்க ஏற்றி முடிச்சிங்க அந்த உயிரியல் படித்து முடிச்சிங்க அப்படின்றது அர்த்தம் ஓகேவா ஸோ இப்படி நம்ம தமிழை பிடிச்சிடலாம் அப்போ தமிழை நூற்றி இருபது நாளில் முடிச்சிடலாமா எப்படி சார் சொல்கிறீங்க ஏன்னா தமிழ் நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் இப்போ பாருங்களேன் இப்போ நமக்கு இங்கிலீஷில் இலக்கணம் படிக்கிறது கஷ்டம் ஏன்னா நம்ம எல்லாமே சின்ன வயசுலேருந்து தமிழ் தான் படிச்சுட்டே வந்திருப்போம் நம்ம பேசுகிறதுலே நம்ம கிராமர் இருக்குது அப்போ இலக்கணம் பாருங்கள் இலக்கணம் ஈஸியாக படித்து முடிச்சிடலாமா இலக்கணம் ரூல்ஸ் தானே சிக்ஸ்த்தில் ஒரு ரூல்ஸ் செவன்த்தில் ஒரு ரூல்ஸ் எயித்தில் ஒரு ரூல்ஸ் தனித்தனியாக இருக்க போது ஒரு காமன் ரூல்ஸ் இலக்கணத்துக்கு அந்த இலக்கணம் வந்து எல்லா ஸ்டாண்டர்ட்லேயும் இருக்க போகுது அப்போ நம்ம ஒரு அந்த காமன் ரூல்ஸை நல்லா ஃபுல்லாக ஃபுல்லாக படித்து முடிச்சிட்டாலே அந்த இலக்கணம் கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ்லாம் நம்ம ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணலாம் அப்போ இலக்கணம் பாருங்க ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம படித்து முடிச்சலாம் தமிழை பொறுத்த வரையும் அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ ஒரே நடை ஒரே நடை என்ன இருக்கு பெரிய பெரிய கான்செப்டாக இருக்க போது இருக்கு இல்லை ஒரே நடை என்ன இருக்கும் ஒரு பாடம் இருக்க போது ஒரு தலைவர் இருக்க போகிறாங்க அவங்கள பற்றி பேச போகிறாங்க அவங்கள பற்றி என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் இருக்கோ அதை நம்ம படித்து மைண்டில் பாதி ஏற்றிக்க போகிறோம் ஸோ இதாக பண்ண போகிறோம் ஸோ அப்போ ஒரே நடை ஈஸியாக படித்து முடிச்சலாம் அப்போ தமிழில் நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு கொஞ்சம் டஃப்பான ஒரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இலக்கியம் ஏன்னா இலக்கியம் வந்து எல்லாமே வந்து அந்த காலகட்டத்தில் தொல்காப்பியத்தில் வந்து பதினெண்டு கீழ் கணக்கு பதினெண்டு மேல் கணக்கு பக்தி இலக்கியங்கள் அதே மாதிரி வந்து ஐம்பெரும் காப்பியங்கள் வந்து ஆரம்பிச்சு கம்பராமான வந்து எல்லாமே வந்து ஒரு அந்த காலத்து ஒரு 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 மொழி நடையில் இருக்கும் ஸோ அதனால் அதை டக்குன்னு படித்து நம்ம மைண்ட் செட் பண்ணி உள்ளே கொண்டு போகிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ அதனால் இந்த இலக்கியம் மட்டும் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் இலக்கியத்துக்கு கொஞ்சம் நம்ம டைம் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பெண்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் தமிழை பொறுத்த வரையும் அப்போ இந்த மூணுத்தையும் முடிச்சிட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஒன் டுவெண்ட்டி டேஸில் தமிழில் போட்டு ஒரு தூர் தூர் தூரத்தில் வச்சிடலாம் தமிழ் முடிச்சிட்டேன் நூறு கொஷின் நான் ரெடி நூற்றி இருபது நாளில் அப்போ அந்த நூற்றி இருபது நாளில் நூறு கொஷின் மட்டும் தான் ரெடியாக இருப்பானா இல்லை ஏன் நூற்றி இருபது நாளில் நாலு மணி நேரம் தான் ஒரு நாளைக்கு வந்து தமிழுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ண போகிறீங்க ஒரு நாளைக்கு நாலு மணி நேரம் இன்றைக்கி நாலு மணி நேரம் புக் எடுக்கிறேன் இயல் ஒன்றை படிக்கிறேன் நாலு மணி நேரம் அதை அதை அண்டர்லைன் பண்ணுறேன் அல்லது படிக்கிறேன் மனப்பாடம் பண்ணுறேன் அல்லது அது நோட் எடுத்து தனியாக வந்து எழுதி வந்து நோட்ஸை க்ரியேட் பண்ணுறேன் அந்த நோட்ஸை பின்னாடி படிக்கிறேன் எதுவும் இருந்தாலும் எல்லாமே உங்கள் சாய்ஸ் தான் எழுதி படிக்கிறது ரொம்ப பெட்ரு அண்டர்லைன் பண்ணி படிக்கிறத விட சும்மா படிக்கிறத விட எழுதி படிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப பெட்ரு ஏன்னா நமக்கு என்ன டைம் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது அப்போ ஒரு நாளைக்கு முதல் நாளைக்கு நாலு மணி நேரம் காலையில் தமிழ் படிக்கணும் மதியானம் சாப்பிட்டு முடிச்சது போகிறோம் கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருப்பீங்களே அந்த டைமில் ஆப்டிடியூட் என்னென்ன டாபிக்ஸ் இருக்கோ எல்லாமே நம்ம 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 யூடியூப் சேனலில் கிளாஸஸ்லாம் நடத்திருக்கேன் நம்ம யூடியூப் சேனல் டெஸ்ட்லாம் வச்சிருக்கேன் ஸோ எல்லா சிலபஸ் வைஸ் எல்லாமே நம்ம கொடுத்துருக்கோம் வேர் டு ஸ்டடி எல்லாமே கொடுத்துருக்கேன் நம்ம யூடியூப் சேனலே அது மட்டும் இல்லாமல் எல்லா யூடியூப் சேனல்ஸ்லேயும் எல்லாமே கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதெல்லாம் தேடி பாருங்கள் ஃபஸ்ட் சிலபஸை கேதர் பண்ணுங்க சிலபஸ் பேஸ் பண்ணி போக ஆரம்பிச்சுருங்க அப்போ மொத்தம் ஒரு பத்து டாபிக் இருக்குமா பத்து டாபிக் என்ன ஐயோ நான் இன்ஸ்டியூட்லாம் போக முடியல எனக்கு வந்து எல்லா இடத்துலையும் பணம் கேட்குறாங்க என்னால் எப்படி படிக்கிறதுன்னு கவலையே படிக்கிங்க சும்மா உங்களுக்கு அந்த டாபிக் இருக்குது அந்த டாபிக் யூடியூப்பில் போடுங்க ஏதாவது ஒரு அகாடமி ஏதாவது ஒருத்தவங்க கிளாஸ் எடுத்துருப்பாங்க இப்போ வந்து ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் எனக்கு தெரில ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் பேசிக்ஸ் ஃபார் டிஎன்பிசி குரூப் ஃபோர் எக்ஸாம் அப்படின்னு டைப் பண்ணுங்கள் டைப் பண்ணிங்கன்னா கீழே நிறைய அகாடமி வந்து அந்த டாபிக் பேஸ் பண்ணி எடுத்துருப்பாங்க அப்போ அது அந்த ஒரு வீடியோஸ் ஏதாவது ஒன்று பாருங்கள் டக்குன்னு அதை கற்றுக்க பாருங்கள் ஏன் சொல்கிறேன்னா இந்த மேக்ஸை பொறுத்த வரையும் ரொம்ப எல்லாச்சும் பண்ணிலாம் கேட்கக்கூடிய வாய்ப்பே இல்லை எல்லா எக்ஸாம்லேயும் வந்து பேசிக்கு பத்து பேர் சேர்ந்து ஒரு வேலையை வந்து நாற்பது நாளில் முடிக்கிறாங்க இருபது பேர் சேர்ந்து அந்த வேலை எத்தனை நாள் முடிப்பாங்க இந்த மா
அந்த அந்த கொஸ்டின் அவங்களால கணிக்க தெரிஞ்சதுனாலே मैथ्सல நீங்க டாப் தான் சோ 25 क्वेश्चंस நீங்க ரெடி ஆயிரலாம் கிட்டத்தட்ட ஒரு 60 நாள்லயே ரெடி ஆயிரலாம் இதுக்கு பாதி நாள் தான் ஆகும் சோ அப்ப 60 நாள்ல பாருங்க அப்ப கிட்டத்தட்ட 120 நாள் 120 குள்ளே உள்ள ஒரு 60 நாள் அப்ப கிட்டத்தட்ட 120 நாள் முடிவுல இங்க 100 क्वेश्चन நீங்க 25 क्वेश्चंस நீங்க ரெடி ஆயிருப்பீங்க அப்ப 125 क्वेश्चंस ரெடி ஆயிருப்பீங்க அப்ப மொத 60 நாள்ல 25 क्वेश्चंस ரெடி ஆயிருப்பீங்க மொத 60 நாள்ல இங்க பாத்தீங்கன்னா எவ்வளோ ஐம்பது கொஸ்டின் ரெடியாக இருப்பீங்க அப்போ மொதல் அறுபது நாள்லேயே நீங்கள் செவன்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் ரெடியாக இருப்பீங்க அடுத்த அறுபது நாள் தமிழில் மீதி உள்ள அந்த ஒரு டூ ஃபிஃப்டி கொஸ்டின்ஸ் கரெக்டாக இருப்பீங்க அப்போ ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மொதல் ஒன் டுவெண்ட்டி டேஸில் இதெல்லாம் ரெடியாக இருப்பீங்க அடுத்து பாருங்கள் இதுதான் வந்து மெயின் இதுதான் மெயின் அப்போ இதுதான் மெயினாக இதானே படிக்கணும் அப்போ இதெல்லாம் படிக்க வேணாமா அப்போ ஃபஸ்ட்டு இதை படிக்க சொல்லுங்கள் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இதெல்லாம் நீங்கள் படித்தா தான் இதை படிக்கவே உங்களுக்கு தோணும் ஏன்னா இதில் இப்போ இப்போ இந்த ஹிஸ்ட்ரியிலேருந்து ஏழு கொஸ்டின் கேட்பாங்க சப்ஜெக்ட் ஹெவியாக இருக்கும் ஆனால் ந தமிழ் வந்து நூறு கொஷின் கேட்காங்க அப்போ ஏழு கொஷனுக்காக நீங்கள் உட்காந்து படிச்சுட்டே இருப்பீங்களா இல்லை நூறு கொஷினுக்காக உட்காந்து படிச்சுட்டு இருப்பீங்களா ஏழு கொஷனுக்கு படித்த ஹிஸ்ட்ரி படித்து முடிச்சதுக்கு அப்புறம் கான்ஃபிடன்ஸ் வருமா ஆரம்பத்தில் அல்லது ஒரு நூறு கொஷின் படித்து முடிச்ச தமிழ் படித்து முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் வருமா ஆப்வியஸ்லி தமிழ் படித்து முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் வரும் ஸோ அதனால தான் தமிழை ஃபஸ்ட்டு காலையில் இப்போ சொல்கிறேன் இது மதியானம் சொல்கிறேன் இது சாயங்காலம் நாலு மணி சாயங்காலம் நாலு மணி நேரம் அதை நீங்கள் உட்காந்து படிக்கணும் ஸோ என்னென்ன சப்ஜெக்ட் இருக்குது ஸோ எழுதிக்கோங்க ஹிஸ்ட்ரி ஐஎன்எம் அதனால் ஹிஸ்ட்ரி ஹிஸ்ட்ரி உங்களுக்கே தெரியும் அந்த 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 சிலபஸ் எடுத்துக்கோங்க சிலபஸ்க்குள்ளே சிந்து சமூக நாகரிகம் அடுத்து வந்து குப்தர்கள் அடுத்து வந்து டெல்லி சுல்தானு அடுத்து அடுத்து முகலாயர்கள் அடுத்து மராத்தியர்கள் அடுத்து வந்து ஆங்கிலேயர்கள் வராங்க தென்னிந்திய வரலாறு இப்போ இப்போ பாருங்களேன் இப்போ ஆங்கிலேயர் இப்போ ஹிஸ்ட்ரி நீங்கள் நல்லா படித்து முடிச்சிட்டாலே சவுத் சவுத் இந்தியன் இப்போ ஹிஸ்ட்ரி நல்லா படித்து முடிச்சிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஐஎன்எம்க்கு லிங்க் கொடுக்கும் அப்போ ஹிஸ்ட்ரி தெரிஞ்சால் ஐஎன்எம்க்கு உள்ளே போயிடலாம் இந்திய தேசிய இயக்கத்துக்குள்ளே உள்ளே போயிடலாம் ஏன்னா ஹிஸ்ட்ரியோட நீட்சி தான் ஐஎன்எம் அப்போ ஹிஸ்ட்ரியை வந்து நீங்கள் அப்படியே ஒரு லாஜிக்கில் அப்படியே படித்து முடிச்சு ஹி அப்போ ஹிஸ்ட்ரி எப்படி படிக்கணும் இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷனில் யார் யாரெல்லாம் என்னென்ன பண்ணாங்க எப்படி இருந்துச்சு அந்த சிட்டி எப்படி இருந்துச்சு அவங்கள யார் எங்கேருந்து வந்தாங்க எங்கே போனாங்க அது இதுன்னு சொல்லி ஒரு நீங்கள் ரிசர்ச் மைண்ட் செட்டில் நீங்கள் இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷனை பார்க்கணும் குப்தர்கள் குப்தர்களை பார்க்கும்போது ஏன் நம்ம நாட்டில் வந்து ஜாதி இவ்வளோ ஜாதி எப்படி உருவாயிருக்கு எப்படி ராமாயண மகாபாரதெல்லாம் எப்படி உருவாச்சு இதெல்லாம் யார் கொண்டு வந்தா இந்த ராஜாக்கெல்லாம் என்ன நினச்சாங்க எப்படி திடீர்னு வந்து நந்தர்கள் கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாத நந்தர்களுக்கு அப்புறம் வந்து குஷானர்களுக்கு அப்புறம் இந்த குப்தர்கள் வந்து எப்படி கடவுள் நம்பி இவ்வளோ பெருசாக உருவாக்குனாங்கன்ற ஒரு 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 கேள்வி எப்படி ஜோசியம் உருவாச்சு எப்படி வந்து வா வானியல் உருவாச்சு எப்படி மேக்ஸ் உருவாச்சு இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு வித்தியாசமான மனநிலையில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த குப்தாஸ் வந்து நீங்கள் ஈஸியாக படிச்சு முடிச்சலாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டெல்லி சுல்தான்ஸ் எப்படி முஸ்லீமே இல்லாத நம்ம நாட்டில் எப்படி முஸ்லீம்ஸ் வந்தாங்க எப்படி முஸ்லீம்ஸ் வரதுக்கான வாய்ப்பு எப்படி இருக்குது அந்த முஸ்லீம்ஸ் இங்கே வந்து என்னென்னா செஞ்சாங்க எப்படி வந்து வம்சங்களாக பிரிஞ்சுது டெல்லி சுல்தானில் மாமலுக்கு கிழிஜி துக்ல சைதலோடி எப்படி பிரிஞ்சுது ஒவ்வொருத்தவங்களும் என்னென்ன பண்ணாங்க ஏன் அவங்களுக்குள்ள சண்டை வந்துச்சு அந்த டெல்லி சுல்தான்ஸ்லேருந்து எப்படி வந்து த தென்னிந்திய வரலாறுக்குள்ளே இங்கே வந்து பாமினி சுல்தான்ஸ் வராங்க பாமினி சுல்தானுக்கும் விஜயநகர பேரரசுக்கும் ஏன் சண்டை வருது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு லாஜிக்கலாக அப்படி கனெக்ட் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா கரெக்டாக இருக்கும் இந்த ஹிஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரையும் அப்போ ஹிஸ்ட்ரியை படித்தாலே ஐஎன்எம் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு ஒரு ஃப்ரீ ஹிஸ்ட்ரியை படித்தா ஐ அதாவது ஹிஸ்ட்ரின்றது ஒரு 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 வீட்டோட மெயின் கதவு மாதிரி அந்த மெயின் கதவை நீங்கள் திறந்துட்டீங்க அப்படின்னாலே திறந்ததுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் தூரத்தில் வந்து சாவி கிடைக்கும் அந்த சாவி எடுத்தோன்னா உள்ளுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய மெயின் டோர் அதான் ஐயனம் அப்போ ஐயனம் திறந்து உள்ளே போயிடலாம் அப்போ அது ஐயனம் குள்ளே நீங்கள் திறந்து உள்ளே போயிட்டே இருக்கீங்க அது உள்ளே போயிட்டு இருக்கும்போது உள்ள ஒரு சாவி ஒரு ரூம் சாவி இருக்கும் அங்கே ஒரு ஹாலில் சாவி கிடைக்கும் அந்த சாவி எடுத்து இந்த ரூம் கதவான பாலிட்டியை திறந்தீங்கன்னா உள்ளே பாலிட்டி இருக்கும் ஏன்னா ஐயனமோட நீச்சி தான் பாலிட்டி ஐயனமோட நீச்சி தான் பாலிட்டி அப்போ ஹிஸ்ட்ரி நீங்கள் படித்து முடிச்சுட்டே போகிறீங்க படித்து முடிச்சுட்டே போனால் அது எங்கே போய் உங்களை ஓடுனா ஐயனமில் போய் ஓடும் அப்போ ஐயனம் படித்து முடிச்சுட்டே போகிறீங்க அப்படியே படிச்சு முடிச்சே போகும்போது அது எங்கே போய் விடுனா உங்களை பாலிட்டிக்குள்ளே போய் விடும் அப்போ இந்த மூணுமே ஒரே சப்ஜெக்ட் அதனால மூணுத்தையும் சோசியல்னு சொல்கிறாங்க சோசியல் ஒரே சப்ஜெக்ட்ல வச்சிருக்காங்
யூனிட் எயிட் கிடைக்குது ஓகேவா அடுத்து பாருங்க யூனிட் எயிட் ஏன்னா இது இது நாலு முதல் நாள் ரொம்ப முக்கியமான சப்ஜெக்ட் அதிக அதிகமான கொஸ்டின்ஸ் கேட்கக்கூடிய முதல் நாளும் அந்த நாளுக்குள்ளே இவ்வளோ லிங்க் இருக்குன்றதை நான் சொல்ல வரேன் அப்போ அந்த லிங்க்கை பேஸ் பண்ணி தான் நீங்கள் படிக்க வேணும் ஒவ்வொன்றும் வேறு வேறு சப்ஜெக்ட் ஐயோ பயமாக இருக்கே படித்தா மைண்டில் ஏற மாட்டேதே ஃபஸ்ட்டு எதுவுமே நினைக்கக்கூடாது ஃபஸ்ட்டு அந்த ஒரு அந்த அந்த ஒரு பாடத்துக்கு மொத்தம் பத்து பக்கங்கள் இருக்கணும் ஏன்னா பத்து பக்கத்தை வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு கிராஸ் பண்ணி போகணும் அந்த பத்து பக்கத்தில் ரெண்டாவது பக்கம் படித்து முடித்தோன்னே முதல் பக்கம் ஞாபகம் இல்லையே சார் மறுபடியும் முதல் பக்கத்துலேருந்து படித்து பார்ப்போம் மெயின் பண்ணக்கூடாது அது பண்ணது ரொம்ப தப்பு முதல் பக்கத்துலேருந்து படித்து ஃபஸ்ட்டு பத்து பக்கத்துக்கு போயிடணும் அப்போ அந்த பத்து பக்கத்தையும் படித்து முடிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா அந்த ஒரு பாடத்தை படித்து முடிச்சிட்டிங்கன்ற ஒரு மண்ணில் ஏற்படும் ஓகே இந்த பாடம் ஃபுல்லாக இது இது இங்கெங்கே இருக்குது இப்போ நம்ம எப்படி ஒரு வீடை போய் சுற்றி பாரு ஹோம் டூர்னு பார்க்குறீங்களா ஹோம் டூரில் இது தான் இங்கே இருக்குது இதெல்லாம் இங்கே இருக்குது மனப்பட மண்டா போகிறீங்க இல்லை ஃபஸ்ட்டு ஹோம் டூரும் போகிறீங்க இந்த ரூமில் பார்க்குறீங்க அந்த ரூமில் பார்க்குறீங்க ஹாலு பார்க்குறீங்க டிவியை பார்க்குறீங்க வாசலை பார்க்குறீங்க பின்பக்கம் பார்க்குறீங்க பார்த்து முடிச்சப்பறம் உங்களுக்கு என்ன தோணும் இந்த ஹோம் டூர் வீடியோ நம்ம ஃபுல்லாக பார்த்துட்டோம்னு தோணும் அதே கான்செப்டை ஒரு பாடத்துலேயும் வைங்க ஃபுல்லாக எல்லா லைனையும் ஃபஸ்ட்டு படித்து முடிச்சுட்டு போங்க உங்களை நீங்களே சந்தேகிக்காதீங்க நம்ம படித்து மறந்து போகணும்னு நினைக்காதீங்க முதல் வாட்டி ஃபுல்லாக படித்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு டென் பர்சன்ட் கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்கும் ஓ இந்த பாடத்தை நம்ம ஓரளவுக்கு படித்து முடிச்சிருக்கோம் இந்த பாடத்தில் ஓரளவுக்கு இந்த இதெல்லாம் இங்கே எங்கே இருக்குது நமக்கு தெரியுது அப்போ இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் இந்த பாடத்தில் கூடிய விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் நம்ம மைண்டில் எப்படி எப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஏற்றணுன்ற விஷயத்தை நம்ம கற்றுக்கணும் அது நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் டைம் எக்ஸ்ட்ரா உட்காந்து ஸ்பென்ட் பண்ணணும் அந்த ஸ்பென்ட் பண்ணதுல இருந்து நம்ம மைண்ட்ல வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஏற்ற முடியும் அந்த பாடத்தை ஃபுல்லா ஏற்ற முடியாது கம்ப்யூட்டர் மாதிரி ரோபோட் மாதிரி நம்ம மைண்டுக்குள்ள அந்த முயற்சியில இறங்காதீங்க தோத்து போயிடுவீங்க எந்த அந்த அளவுக்கு ஏறுதோ அந்த அளவுக்கு ஏத்திட்டு அடுத்த பாடத்துக்கு போகணும் மறுபடியும் சொல்றேன் இந்த எக்ஸாம்ல கொஸ்டின்ஸ்க்கு எல்லாமே ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்து பண்ணலாம் யூனிட் நைன் இந்த யூனிட் நைன் பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு ஃப்ரீயான சப்ஜெக்ட் மாதிரி தான் அது ஒரு ஃப்ரீ தான் இப்போ யூனிட் நைன் எப்போ கிடைக்கும் நீங்கள் எக்கனாமிக்ஸையும் ஜாகிரஃபி நீங்கள் படித்து முடிச்சிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எக்கனாமிக்ஸையும் ஜாகிரஃபி நீங்கள் படித்து முடிச்சிங்கன்னா இந்த யூனிட் நைனே உங்களுக்கு ஃப்ரீ சப்ஜெக்டாக கிடைக்கும் எக்கனாமிக்ஸையும் ஜாகிரஃபியும் படித்து முடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு யூனிட் நைன் ஃப்ரீ சப்ஜெக்டாக கிடைக்கும் அப்படியே ஓகே எப்படி இந்த நம்ம நம்ம வந்து இந்த ஐஎன்எம் படித்து முடிச்சதுக்கப்புறம் இந்த இந்த பெரிய அறு நீதி கட்சி இதெல்லாம் வந்து யூனிட் எயிட்டில் நமக்கு கிடைக்கிது அதேமாதிரி இங்கே கிடைக்கும் அப்போ யூனிட் எயிட்டில் அது மட்டும் தான் இருக்கு ஆனால் இன்னும் நிறையா இருக்குது யூனிட் நைனில் அது மட்டும் இருக்கா இன்னும் நிறையா இருக்குது நான் சொல்கிறது அந்த சப்ஜெக்ட்டுக்குள்ளே போகக்கூடிய அதை பார்த்து சொல்கிறேன் அந்த வழியை சொல்கிறேன் அப்போ ஜாகிர அப்போ எக்கனாமிக்ஸ் எப்படி படிக்கணும் சார் எக்கனாமிக்ஸ் எப்படி படிக்கணும் நான் எக்கனாமிக்ஸ் நான் நான் சின்ன வயசில் சிக்ஸ்லேருந்து டென்த் படித்தேன் அப்புறம் வந்து கம்ப்யூட்டர் சைன்ஸோ பயாலஜி படிச்சு போயிட்டேன் எனக்கு எக்கனாமிக்ஸ்னால என்னென்னே தெரியாது நான் எப்படி எக்கனாமிக்ஸ் படிப்பேன் எக்கனாமிக்ஸ் ரொம்ப சின்ன சப்ஜெக்ட் தான் டிஎன்பிசி குரூப் ஃபோரை பொறுத்த எக்கனாமிக்ஸ்ன்றது பெருசு டிஎன்பிசி குரூப் ஃபோரை பொறுத்த வரையும் டிஎன்பிசி எக்ஸாம்ஸை பொறுத்த வரையும் எக்கனாமிக்ஸ் அப்படின்றது ரொம்ப 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 ஒரு சின்ன ஐந்தாண்டு திட்டங்களை படிங்க நிதி கொள்கையை படிங்க பண கொள்கையை படிங்க இந்த டாக்ஸஸை படிங்க இந்த எக்கனாமிக்ஸில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பாலிட்டி நீங்கள் படிக்கும்போது எக்கனாமிக்ஸில் கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக கிடைக்கும் டாக்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கிடைக்கும் மத்திய மாநில அரசுகளுக்கு உள்ள வருமானம் நிதி சம்பந்தமான ஒரு உறவுகள் இருக்குது அந்த உறவுகள் சார்ந்து தான் டாக்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வரும் அப்போ ஜிஎஸ்டினா என்ன சர்வீஸ் டாக்ஸ்னா என்ன எப்பெல்லாம் இந்த டாக்ஸஸ்லாம் கொண்டு வந்தாங்க அந்த எப்போ வந்து நம்ம இந்திய பொருளாதாரத்தை உலகத்துக்கு திறந்து விட்டாங்க எல்பிஜினா என்ன அதை எப்போ கொண்டு வந்தாங்க ஐந்தாண்டு திட்டங்களை ஒவ்வொரு ஐந்தாண்டு திட்டங்களை என்னென்ன பிளானு அந்த ஐந்தாண்டு திட்டங்களை வகுத்தவர் யார் அந்த காலகட்டத்தில் யார் ப்ர பிரைம் மினிஸ்டரு அந்த அந்த இடத்துல நெகோசியேஷன்லாம் என்ன நடந்துச்சு இந்த மாதிரி ஒரு லாஜிக்கலாக இந்த மாதிரி ஒரு 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 என்ன சொல்கிறது நம்ம நம் நம் நம்ம கையில் ஒரு பணம் இருந்தால் நம்ம வந்து அதை ஹேண்டில் பண்ணுறது நம்ம நிறையா நினப்போம் இல்லையா அந்த நினப்பை எக்கனாமிக்ஸ் சப்ஜெக்டோட பொறுத்தி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சூப்பராக ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளாக படிச்சிடலாம் எக்கனாமிக்ஸ் அதே மாதிரி தான் ஜாகிரஃபி ஜாகிரஃபி பொறுத்த வரையும் பார்த்தீங்கன்னா டென்த்து டென்த் புக் இருக்குது பாருங்க டென்த் புக்கில் அந்த ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழு பாடம் இருக்கும் அதிகபட்சம் நீங்கள் போய் போய் பார்த்தீங்கனா எக்ஸ்ட்ரா பார்த்தாலும் இன்னும் ரெண்டு பாடம் மூணு பாடம் மொத்தமே பத்து பாடம் தான் மொத்தம் பத்து பாடம் தான் ஆறுகள் மலைகள் அதெல்லாம் சும்மா அப்படியே படித்து மனப்பாடம் பண்ணுற
இதுக்கு முன்னாடி மிக முக்கிய நிகழ்வுகளை மட்டும் படித்தா போதும் இதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய இந்த அப்போ இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு ஜனவரிலாம் படிக்கணுமா படிக்கலாம் தேவையில்ல அதெல்லாம் படிக்க தேவையில்ல மிக முக்கியமான நிகழ்வுகள் மட்டும் இருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு ஜனவரி மாதமா அதிகபட்சம் ஒரு பேஜ் அது படித்தா போதும் ஸோ அந்த மாதிரி படித்தா கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நம்ம படித்து முடிச்சலாம் ஸோ மொத்தமாக இவ்வளோ தாங்க வந்து உங்களுக்கு டிஎன்பிசி குரூப் ஃபோருக்கான ஒரு சப்ஜெக்ட்ஸ் அந்த சப்ஜெக்ட்ஸை எப்படி படிக்கணும் எந்த சப்ஜெக்டை எப்படி படிக்கணும் எந்த சப்ஜெக்ட் படித்தா எந்த சப்ஜெக்ட் நமக்கு ஃப்ரீயாக கிடைக்கிது அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க அப்போ டெய்லி ஒரு ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஃபார் தமிழ் டெய்லி டூ ஹவர்ஸ் ஃபார் மேக்ஸ் மேக்ஸ் டூ கவர் டைமில் போட்டு பாருங்கள் டெய்லி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஃபார் ஜிகே டெய்லி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஃபார் ஜிகே இது காலை இது மதியம் இது மாலை நீ எப்படி வேணா மாற்றிக்கோங்க இது மா மதிய மாலையாக மாற்றிக்கோங்க இது காலையாக மாற்றிக்கோங்க இது மதியமாக மாற்றிக்கோங்க ஆனால் மேக்ஸை மட்டும் மதியம்னு வச்சுக்கோங்க ஏன்னா மதியம் நீங்கள் உட்காந்திங்கன்னா படிக்க முடியாது படிக்க கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ரொம்ப வெறி கொண்டு படிக்கிறவங்களால் படிச்சிட முடியும் ஃப்ரெஷராகவோ ஹவுஸ் ஒய்ஃபாகவோ ஸோ அவங்களாம் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களால படிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் ஸோ இந்த காலகட்டத்தில் நம்ம படிக்கிறது நேரமே இல்லை ஆனால் லட்சியம் இருக்குது ஆனால் நமக்கு கமிட்மெண்ட் வீட்டில் இருக்குது குழந்தைங்களை பார்த்துக்கணும் அதே மாதிரி வந்து ஹஸ்பண்டை பார்த்துக்கணும் அதே மாதிரி வந்து வீட்டில் வந்து வயசானவங்க இருக்காங்க அவங்கள பார்த்துக்கணும் ஸோ அதே மாதிரி வந்து சின்ன சின்ன வேலைக்கு நான் போயிட்டு வரேன் ஃபேமிலி கமிட்மெண்ட்ஸ் அதெல்லாம் என்ன வேணால் இருக்கலாம் அதுக்கெலாம் வந்து டிஎன்பிசி குரூப் ஃபோர் எக்ஸாம் நமக்கு ஆறுதல் சொல்லாது நமக்கு என்ன தான் பெரிய பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் அந்த எல்லா பிரச்சனைகளும் போக்கி வந்து இந்த வாழ்க்கையில் இந்த எக்ஸாமை வெற்றி எழுதி ஜெயிச்சு அரசு அதிகாரியை மாற வேண்டிய முழு பொறுப்பு முழு கடமை முழு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எல்லாமே உங்கள் ஒருத்தர் கையில் மட்டும்தான் இருக்குது உங்களுக்கு யாராலையும் உங்களுக்கு பறிஞ்சு பேச முடியாது நீங்கள் உங்கள் பேனா இது மட்டும்தான் உள்ளே போகுது வெளியில் வரும்போது அந்த ஹால்லேருந்து வெளியே வரும்போது நம்ம போஸ்டிங் கிடச்சிடும் நம்பிக்கையோட வெளியே வரணும் ஒரு 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 மாதத்தில் ரெண்டு மாதத்தில் ரிசல்ட் வரும்போது உங்களுக்கு வேலை கிடச்சிருக்கணும் அடுத்து ஒரு ஆறு மாதத்தில் வந்து சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் அப்போ போ சர்டி சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் அப்போ உங்களுக்கு வேலை கிடைக்கும் கிடச்சதுக்கப்புறம் இந்த உலகத்துக்கு நீங்கள் ஒரு ரோல் மாடலாக மாறுவீங்க இப்படிலாம் நடந்தேன் ஆனால் இதெல்லாம் பண்ணேன் இதெல்லாம் பண்ணி இவ்வளோ பொறுப்புகள் இவ்வளோ ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருந்தாலும் என்னால் சாதிக்க முடியுன்ற ஒரு விஷயத்த உங்களால் இந்த மாதிரி ஏதாவது யூடியூப் சேனல்ஸ்லையோ உங்களால் சொல்ல முடியும் உங்களை பார்த்து பல பேர் திருத்து திருந்துவாங்க உங்களை பார்த்து பல பேர் வந்து மோட்டிவேஷனாக எடுத்துக்குவாங்க இது பேர் வந்து ஒரு சோசியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியும் கூட ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் தன்னோட சுயநலமாக இருக்கிறத விட சோசியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வேணும் அப்போ உங்கள் சுயநலம் உங்களுக்கு வேலை வேணும்னு நினைக்கக்கூடியது வெறும் சுயநலம் மட்டும் கிடையாது அது பல பேரை பல பேருடைய வாழ்க்கையை மாற்றக்கூடிய ஒரு சோசியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி சமூக பொறுப்பாகவும் அமைய போதுன்றதை புரிஞ்சுக்கிட்டு ரொம்ப கடினமாக ஒர்க் பண்ணுங்கள் ஒரு நாளைக்கு பத்து மணி நேரம் வேலை பாருங்கள் நூற்றி இருபது நாளில் எல்லாத்தையும் முடிச்சிடலாம் நாலு மாதத்தில் எல்லாத்தையும் முடிச்சிடலாம் நம்ம நம்ம யூடியூப் சேனலில் விளம்பரம் வராது எதுவும் வராது கிளாஸஸ் வரும் டெஸ்ட்டு ஃப்ரீ டெஸ்ட் பிளான் வந்து போட்டுருவேன் ஸோ கிளாஸஸும் உங்களுக்கு போட்டுருவேன் ஸோ என்னென்ன கிளாஸஸ் வேணும் அதெல்லாம் நீங்கள் போட்டி ஆனால் இது எல்லாத்தையுமே யூடியூப்பில் வந்து நடத்துறது வாய் வாய் சாத்தியமே இல்லை எந்த அகாடமிஸும் நடத்த முடியாது ரெகுலராக தான் போய் உங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் தான் அக்கடமிஸ் இருக்குன்னா ரெகுலராக போய் படிங்க ஸோ அல்லது யூடியூப்லேயே தான் உட்காந்து படிப்பேன் எனக்கு அந்தளவுக்கு ஃபண்டு இல்லை டைமும் இல்லை யூடியூப்லேயே நான் உட்காந்து படிக்கிறேன் அதுக்குன்னு யூடியூப்லேயே உட்காந்துறாதீங்க யூடியூப்பில் இருக்கிறது உங்கள் நோட்டுக்கு மாற்றணும் யூடியூப்பில் பார்க்குறது நீ நோட்டில் வந்து உங்களோட இதாக மாற்றணும் நோட்ஸாக மாற்றணும் அதுக்கு நோட்ஸை மட்டும் தான் படிக்கணும் ஏன்னா ஒரு வாட்டி இப்போ யூடியூப்பில் பார்த்தேன் மறந்து போன மாதிரி இருக்கு மாதிரி அதே வீடியோ போய் பார்க்குறேன்னு பார்க்க பார்க்காதீங்க அது அது வருத்தபிள் கிடையாது ஸோ இதை நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா நூற்றி இருபது நாளில் இந்த டிஎன்பிசி குரூப் ஃபோருக்கு ஃபுல்லாக நம்ம படித்து முடிச்சிடலாம் ஸோ இதை பற்றி அடுத்தடுத்த பிளான்ஸ் ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்டுக்கும் எப்படி எப்படிலாம் தனிப்பட்ட முறையில் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் என்னென்னலாம் வந்து கீ பாயிண்ட்ஸ்லாம் மேக்ஸிமம் இருக்கும் எதை ஷார்ட்கட்ஸில் படிக்கலாம் எதை லாஜிக்ஸில் படிக்கலாம் எதை ஸ்டோரி பேஸ் பண்ணி படிக்கலாம் ஸோ எதை வந்து ஒரு 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 இன்னோவேட்டிவாக படிக்கலாம் ஸோ எதை வந்து ரிசர்ச் மைண்ட் செட்டில் படிக்கலாம் இந்த மாதிரி அடுத்தடுத்த வீடியோஸ்லாம் நான் வந்து உங்களுக்கு போடுறேன் ஸோ அப்போ சார் மொத்தம் அப்போ நூற்றி இருபது நாளில் முடிச்சலான்றீங்க அப்போ மொத்தம் நூற்றி எண்பது நாள் இருக்கேன் மீதி அறுபது நாள் என்ன பண்ணுறது மீதி அறுபது நாள் தான் நான் சொன்ன மாதிரி நான் சொன்ன இல்லையா ஃபுல்லாக எல்லாத்தையும் மனப்பாடம் பண்ணாதீங்க ஃபஸ்ட்டு கிராஸ் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு இங்கேருந்து மதுரைக்கு போகிறோம் அப்படின்னா மதுரைக்கு ஃபஸ்ட்டு போவோம் மதுரைக்கு போன உடனே மதுரையில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ரூட்டும் நம்ம தெரிஞ்சிருமா கிடையாது ஃபஸ்ட்டு மதுரைக்கு போய் வண்டியை விட்டு என்னென
நான் நூறு சதவீதம் உங்கள் மேலே ஒரு நம்பிக்கை வச்சு நான் சொல்கிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துருக்கும்னு நினைக்கிறேன் மறுபடியும் நான் அடுத்த வீடியோவில் இந்த டிஎன்பிசி குரூப் ஃபோர் சார்ந்து முழுசாக களத்தில் இறங்கி என்னென்னலாம் செய்ய முடியுமோ அதெல்லாம் நம்ம செய்வோம் ஸோ மறுபடியும் நான் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் ஸோ ஆல்